本台报道，近日，霍氏集团总裁霍时玉将与桑氏制药大小姐桑晴晴联姻，此次联姻将极大的改变制药业的格局。我不嫁，我们和霍家那是有婚约的，不是你说不嫁就不嫁的。爸，再说了，你以前不是挺喜欢霍时玉？那是以前。之前的霍世玉，他可是只手遮天的霍家继承人，但是现在他瞎了，他就是一个生活不能自理的废人。您现在让我嫁过去，又不就是逼我去死吗？是啊，哎，先不说我们培养晴晴这么多年，耗费了多少心血，就现在，他现在都是霍端燕的女朋友，再嫁给他哥哥，算怎么回事啊？就是啊，霍家已经吓化了，你，你让我怎么办？我回来了。姐，来，爸，不如让姐姐替我嫁吧。反正霍家的婚书上说的，只要我们桑家的女儿，姐姐也是桑家的人啊，她替我嫁过去。就算霍家到处发现了，她也说不了什么的。不对，况且我又不会照顾人，到时候我嫁到了霍家，如果得罪了霍家人，连累的还是我们桑家呀。但是姐姐就不一样了。姐姐在乡下照顾她外婆，照顾了十几年，她肯定会胜任的。是啊，也只能这样。张叶，你就替你妹妹嫁我霍之玉吧。让我嫁？凭什么？你妹妹将来是要嫁给霍端燕当总裁夫人的，你又能为我们桑家创造什么价值？可是我是于她。你要是不嫁，你外婆的医疗费，我们桑家一分钱都不出。我知道了，郭世玉，我终于能见到你了。嗯、少夫人，少爷在里面等。前面有个喷词的，我们扔过去。哎，等等。吃了这么多，一定吃了很多苦。不过没关系，我来了之后，绝对不会再让你受到半点伤害。再敢往前一步，腿给打断！你受伤了？不需要你关心。我是你妻子，我不关心你，谁关心你啊？妻子，用钱买来的妻子。霍家给你多少钱？我给你三倍。这不是钱的问题，我是。是什么？当然是来报恩的。可是我现在顶着桑晴晴的身份，我不能这么说。拿钱办事，我出了钱就得对你负责。哎，把给我赶出去。你冷静一点啊，我走就是了。费了好大功夫才去
看来那对母子先白活了，一晚上都忍不了。他难过，好舒服。他没走，还挺能忍。起来，莫先生，对不起，我不是故意的。你能借我件衣服穿吗？不，我不管你为什么来。桑晴晴，谁让你偷我东西了？大哥，大哥，你来干什么？我来找晴晴，她不在吗？你找她？大哥，你怕是忘了吧？你们结婚之前，她是我女朋友。啊，我没别的意思，大哥，我就是来看一看，晴晴呢，在霍家过得怎么样？有没有需要我帮忙的？<笑>帮忙？你是说帮你这个大哥照顾你大嫂吗？哎，大哥，你误会了。既然晴晴已经嫁给你了，我这个做弟弟的一定会把她当做大嫂看待。而且大嫂呢，温柔漂亮，而且很会伺候人，尤其是在床上的时候。<笑>没有别的意思，我呢是由衷的希望大嫂能照顾好你，千万不要因为我影响了你们的夫妻感情。说完了吗？啊，说完就滚！哼、嗯，啊，这衣服还挺好看的。莫先生，你怎么了？啊啊、你也是个戏路。顶着我妻子的年份，在我眼皮子底下跟霍东燕偷情，是不是很刺激啊？霍先生，你误会我了。宋姐姐，在我没想弄死你之前，赶紧给我滚！放肆了！我不会走的，我死也不会走。好。那我成全你，格雷、啊。你冷静一点，我要是死了，你这一辈子都要背上客气的名声。我求之不得。我相信你不会动手的。五、四、三、二。桑晴晴。格雷，走。啊，还好我机智。不过，要怎么做才能让他接受我呢？都中午了，也不知道霍世玉的饭是怎么吃的。什么声音？霍世玉不会出事了吧？关你事，你要受不了你就滚。食物都说没了，他天天就吃这些东西嘛，人不吃出病才怪。不行，有我在，绝不可能让他吃馊饭馊菜。张局说什么？要跑了。需要我去盯着他吗？不用了。是。对了，少爷，周颖的人刚刚来过，您的药又被换了。我知道了。上次南医生说过，您服用了太多抑制性药物，再这样下去，眼睛真的再也无法复明。棋已经下出去了，我到范州上府那一刻，我不会收盘。可是，你们闻到什么味道？
好像是在做饭，还挺香的。你先去忙你的吧。是。你还不走？我说过，我死也不会走啊！你到底想要什么呀？我希望你身体健康，早日复明，重新成为以前那个意气风发的霍家掌权人，这算吗？霍家掌权人，你想要钱财自由，野心不小啊！怎么把我的话曲解成这样？算了，这都不重要，重要的是把肚子填饱。快，来尝尝我的手艺。不是，为什么？我怕你下毒。这样可以了吧？桑晴晴，你你又看不见。我只好用这种方法说。你要是不信的话，我还可以再来一次。不用了。那现在可以吃饭了吗，霍先生？来，吃个虾，补充一下蛋白质。桑晴晴，你千方百计逃，到底有什么目的？你是说桑晴晴拒绝我邀请她来田园用餐？是，不仅如此，她还问我要了一大堆食材，带回了埋怨。这个小贱妻子，真是气得不知吃不着酒。她既然选择跟霍世立站在一起，那就让他们一起去死。哥，这桑晴晴之前不是你女朋友吗？这么快就移情别恋了？老爷子让桑晴晴嫁给霍世立时，我就觉得心里不安。段爷。你爷爷是不是还没有放弃你大哥？没放弃又如何？他一个瞎子，这辈子都是瞎子。他一个残废，拿什么搞得？可二哥口中这个残废，可是娶了京城第一名媛啊！哎，我听他们说，能娶桑晴晴的人，肯定是权势最顶端的那个。爷爷这么做，会不会意有所指啊？别瞎说！我出去一趟。哎，我听他们说，能娶桑晴晴的人，肯定是权势最顶端的那个。顶级权势，如果真的是这样，那这个人就一定是。怎么回事？电话不接，信息也不回。怎么这么眼熟？熟呢？哎，新来的啊，她是我们家的大少奶奶呀。她怎么会是桑晴晴呢？喂，段燕，是我。桑晴晴，这到底怎么回事？说来话长，我们老地方见。吵死了！我不吃。哦，我知道了，你肯定是想算我上次那样喂你吃，对不对？你一个女孩子在家，怎么说话这么不要脸？喂，我是你老婆，老婆跟老公亲亲有什么不要脸的？外里先说。好了，快去吃饭了，菜都凉了。霍先生，屋子漏雨了。我是瞎了，不是聋的。你被子都湿了。那又怎样
。怎样？你这样干就会生病的，快起来！再大的也这么睡过来了，被还没死吗？你家里有没有帐篷？有啊，怎么？好啦，你睡里面，我睡外面，这样你就不到。罗先生，晚安。这么大个人了，被子都盖不好。睡觉吧。你们桑家真的是大胆，竟然找了一个假的下家，就不怕东窗事发？你们大难临头。霍家只是说要我们桑家的小姐，又没有说具体的名字。桑毅，她也是我们桑家正儿八经的小姐，只不过一直被养在乡下而已。她嫁过去没有错。你觉得霍家是这么好糊弄的？所以我才来找你的呀。现在你才是霍家真正的继承人，有你在，谁敢为难我们桑家呢？既然你知道我是霍家的第一继承人，那我又有什么理由？去找桑家的麻烦，就凭你京城第一名媛，就凭我能拿到你想要的。哦，如果我没猜错的话，你一直没动霍时玉，是因为忌惮着他手里最新研发的芯片。一旦霍时玉死了，芯片毁掉，所以你一直隐忍着他，没有把他置于死地，对不对？说完。你怎么知道这些？作为京城的第一名媛，没点本事和手段，又怎么能配得上这个称号呢？说，那你想要什么？等你彻底掌握了霍氏集团，我要你总裁夫人的位置。口气倒不行，吃得下吗？吃不吃得下，你试试就知道。今天晚上我可能要回家一趟哦，没人拦你。你就不怕我回去了，就再也不回来了？那正好。今天回来的时候，路过海鲜市场，晚上给你们做一顿海鲜大餐。走了。还海鲜大餐？他会吗？他会。桑家还会花精力培养女儿做烹饪。仔细一想，这个桑小姐跟传闻中的一点都不一样。还会做饭，还会打野外生存的帐篷，连除草的锄头都会悟的虎虎生风。江林，你去跟着他。啊，你说的没错，他确实跟传闻中不太一样。或许，他根本就不是桑小姐。是你，我终于找到你。你是？你不认识我了？齐风，你怎么在这儿？你想说我不值这一把事，都是因为你。因为我？我当初在大学那么多女生追求我，喜欢我，我都没有答应。我放下身段去追求你，你看都不带看我一眼。当初你要是肯做我女朋友，把生意稿交给我，我们家就不会破产。我也不会沦落到在这扫大街。你追我，只是为了借男女朋友的名
，光明正大的用我的设计稿参加比赛，我拒绝你就成我的错。齐峰，你还要不要？我不要你。从我在这扫大街的那一刻，我已经没有你。不要我，那你也别好过，那你也别好过。大哥，你别过来，我害怕，我求求你了。喂，能警察吗？这里有人要刺杀我，这这个人好眼熟啊！他不是 KKR 集团总裁背后的高级助理江龙吗？他怎么可能会出现在霍家附近？还跟踪了桑叶父母，帮助了桑。喂，帮我查个人。我不会帮你偷东西的，姐姐，你先别着急嘛，我话还没说完呢。桑琪琪，我替你嫁给了霍世礼，已经算仁至义尽了。就算你用外婆医药费威胁我，我也不可能把你的东西大不了，我把一切告诉霍家，我们同归于尽。是吗？那我希望你看完这条视频。外婆，外婆，桑义啊。我劝你，要是识相一点，就按照我说的去做。如果我说不，那我就不能保证那个死老太婆她会不会突然突发心脏病死掉了。你想让我做什么？很简单，等拿到芯片之后，让霍时玉神不知鬼不觉死掉。我可以帮你偷芯片，但是杀人我做不到。行。我就不为难你了，等拿到芯片之后，其他的再说。等等，不用了。什么不用了？你替我嫁给霍家的事到此结束。现在，我该回霍家了。霍时玉居然藏的这么深，他绝对藏有后手，但并没有像表现那样。打算束手就擒，好奇他现在要跟 KKR 交苦道命。那他这样子，比霍家业更扯。不过芯片这个事情还是得继续，知道了再放在旁边。你确定那个人是桑晴天的同学？我亲耳听到他这么说的。这就奇怪了。桑家规矩刻板，桑晴晴从小念的是女校，哪儿来的异性同学？桑小姐身份有问题，就从那个叫齐峰男人着手调查。是。什么破地方啊！你迟到了。啊，路上堵车了，所以来晚了点。你声音怎么了？糟糕。他不会听出来了吧？我前两天感冒了，所以嗓子有点哑。老公，天色不早了，咱们早点进房间休息。你到底是谁？我是桑晴晴，你弄错了，我的亲朋手啊！不说什么，那就别走了。什么意思啊？没人告诉我，我家院子里不留活人。住手！给你一分钟，不解释清楚，都别走。他是我姐桑叶，脑子不太好，知道我在这霍家当少奶奶，一时嫉妒，从家里偷跑出来，想利用你看不见，想冒充我的身份，还是脑子不好的。当初真不应该心软把你接回来，回头我就去跟爸妈说，把你送回精神病院。看在他是病人的份上，你能不能别跟他计较了？都很好玩是吧？不管你们谁桑小姐，今晚来了都别走。行，那你杀死我吧，反正我死了，霍家还会再给你娶个少奶奶。就是不知道还有没有人能像我一样，给你做饭，帮你收拾屋子，真正关心你。你头怎么了？我你管。我是你老婆。
，我不管谁管，除非你把我杀了，死了才会管。真当我不敢杀你是吧？我的命就掌握在你手里，你想什么时候拿走，就什么时候拿走，绝不反抗。我这条命本来就是你救的，当初要不是你，我早死了。滚！什么身份？这个打我！他的样子你也看到了。不远的逼真一点，他真的会杀了你跟我。我倒是没看出来呀，你还挺会哄人的，把霍时玉哄的，听你的话的很。我只是稍微摸清楚了点他的脾气，像这样的事情，每天都会发生个两三回，我习惯了。每天？你不就是因为猜到了会发生这样的事情，才让我替你嫁给他？那是因为我不知道他是。总之，我不需要你替代。那你有什么办法可以辩驳霍氏？刚才你也看到了，他虽然瞎，但直觉却比一般人敏锐。现在还回来，肯定会冷笑。还是说，你真想死在他手里？没想到，你还挺想留在这儿的。第一，如果替嫁曝光，霍世玉不会放过我，更不会放过你。他可是个疯子。如果被他知道真相，你觉得他会怎么做？第二，我外婆还在你手里，你想拉着我一起去死，可以，先把我外婆放，陪你去死。那你最好没有别的心思，否则我一定会杀死你。就先这样，等我消息吧。霍少。你说什么？霍时玉还是装的，还跟 KKR 集团的秘书私下往来多次。这，哎呀妈，小声一点啊！这事我只给你一个人说了。姐姐，你说的这都是真的吗？哎呀，早知道就不应该让桑英的小贱蹄子提价，能跟 KKR 集团搭上关系，那是多少个货端员都比不了的。姐姐，现在咱们知道还不晚，咱们把身份换回来。不行的嘛，我都试过了。那个霍世玉，他实在是太敏锐了。今天要不是桑义稳住他，我恐怕今天就回不来了。那怎么办呀？哎，既然已经身份换了，那不如贯彻到底，直接我以桑义的名义让他娶我。反正不过只是一个名字而已。这，这霍世玉他能同意吗？同意，我不管他同不同意，以我京城第一名媛的美。只要他是个男人，管他瞎子还是聋子啊，他根本就逃不过我的诱惑。霍世玉一定会成为我的泉下之臣的。怎么这么多伤啊？我不在的时候，到底发生了什么？嗯、狗主人喜欢当哑巴，养的狗倒是挺爱叫的，该死的小畜生！你看我怎么叫你！哎，铮铮，你不是说他眼睛瞎了吗？他他真的是个瞎子啊！哈哈哈我就说他是个瞎子吧。哎，跟我们来比赛吧，谁砸中他的次数最少，今天晚上一起吃饭。好。好玩游戏，他们竟然把上人戳成玩游戏，太过分了！是不是很疼啊？被砸要不是你，你哭什么呀？我心疼你啊！我明天就去雇十个保镖，看谁还敢欺负。不需要，没有格雷。要是格雷有用的话，我现在就不至于在这里给你上药。那我就多养几条。你为什么这么执着于养狗啊？狗，人中邪。他失明之后，一定遭遇了很多被人背叛的事情，所以很心疼。行，不找保镖，以后我保护你。你？我说真的，霍时玉
，我一定会保护好你的，我说到做到。好，那我等着。哼，靠什么？哦，没什么。对了，你是怎么知道那是我姐不是我的？光听声音就可以吗？她身上有股骚味，她进门我就闻到了。那我呢？我身上是什么味道？狗腿味。怎么可能啊！你肯定是闻错了。你再闻闻，你再闻闻。耶，怎么是你？江林哥在调查情况路上出了车祸，刚刚处理危险。这段时间辛苦一下。去医院多陪陪他。出事的视频我反复看，那辆大卡车明显是冲着江林哥来的。要是没阴谋，怪都不行。江林哥前脚去调查气氛，后脚就出了车祸。现在那个气氛一平，桑小姐的身份一定有问题。您说她背后那个人，会不会就是二少爷跟夫人？江林作为 KKR 集团的秘书，在媒体面前露了不止一次。那对母子还没有那个胆量。跟 K K R 作对，不过，他们背后那个人插手的话，就另当别论了。您指的是这些年用尽法子也没能引出来那个人？如果真是这样，那也算歪打正着了。那照这样说，三小姐的身份肯定有问题，那把她留在身边，岂不是更危险？不危险，怎么引蛇出洞？哦，我懂了，您是将计就计，故意留下三小姐。桑青青。你别让我失望啊！帮我查个人，老大。我加入组织前虽然说过会与组织鞠躬尽瘁、死而后已。可你也不能把我当机器人用吧？生产队的驴都没我活多。别废话，这个月奖金三倍。好的，老大，老大你要查谁？视频给你发过去，帮我查一下救我的那个。我总觉得桑晴晴突然换了，跟这个事情脱不了干系。救你？你还需要别人救？你敢说你打不过拿刀的男的？我现在的身份是桑晴晴，她可是个弱女子，我出手。我就暴露了，老大，你要查的人是不是叫江林？江林，他是 KKR 集团现任秘书，他曾代表 KKR 集团掌权人接受过不少公开采访。KKR 集团现任秘书，你是怎么知道？那他为什么要跟踪？他人呢？在哪？我正要跟你说，他下午的时候出了车祸，现在人在医院。你去查清楚这个事情。另外。把你手头上搜集到有关于桑家药厂的消息，放你封出去。不是说等全部收集完，将桑家一击毙命的吗？给他找点事情做，免得隔三差五找我麻烦。对了，有没有吴外婆的信息？还没有。桑家作为制药企业，认识的医院太多了，只能一点点排查。那尽快，我怕时间太久，会出意外。青青，你真的要去找霍时月？那当然啦，我先赶走桑叶，霍时月势在必得。你马上回一趟桑家，你又想干嘛？让你回就回，废什么话？谁？是我，晴晴的姐姐。晴晴不在家吗？哦，那个精神病人啊。那是晴晴瞎说的。我不仅不是病人啊，而且我要比她长得更漂亮，更加好。我们家里人都更加的喜欢我，是吗？你虽然看不到，但是你可以摸啊，你摸了就知道。我要比她好一万倍。你若是娶了我，有了我们张家，你就不用再住这种烂地方，而且让你重新做回掌权人。娶你，那可是重婚罪啊！你和我妹妹本来就是联姻，没什么感情的，离了就走。原来桑家对你的教养
，就是教你在光天化日之下勾引自己的妹夫。那我还挺庆幸，我夫人得不到他们喜欢。那软的不行，我就只能来硬的。哟，你要怎么来硬的啊？你怎么来了？这是我家，我不回家去吗？你把我框回去。好一个人过来色诱我老公，我劝你啊，不要白费心机了。霍时玉对女人一点兴趣都没有，我都嫁过来这么久，他一次都没碰过。我看他不是对女人没兴趣，而是对你没兴趣。毕竟他刚刚还摸了我，他是不是要对你自己怎么怎么？霍时玉，他说的是真的吗？我只是给你这么不要脸。你有没有搞清楚状况？还骂我？我懒得跟你废话，你想要名正言顺的顶替我，恐怕还得想想别的办法，硬来只会适得其反。我的事情不用你管，你要看清楚自己的身份，早点把芯片拿出去。喂，你刚刚摸他了？他这么跟你说了？你信了？谁知道你摸没摸？算了，他没对你做什么吧？他能对我做什么呀？能做的可多了，你有看不见？他想占你便宜，还不是轻而易举的。他说他比你漂亮，身材比你好，就算被他占便宜了，我也不吃亏吧？他比我漂亮，身材比我好，你摸摸哪比我漂亮了？身材哪比我好了？那个，你比较好。什么？桑琴琴这个女人可真能折腾，一个不留神就让她钻了空子。不行，我得再催催阿宝。阿宝。桑桑那边进展的快一些。妈妈，琴琴，妈妈，妈妈，怎么了？琴琴琴，咱们桑家的池子肯定是要完了。啊，说什么呢？是咱们家药厂有一批有一批药品没有经过审批就流入了市场，也不知道这个消息是谁走漏的。现在你爸正为了这件事忙得焦头烂额。我听他说，池子这次警方就要介入了，池子怎么？现在，现在能救我们的只有霍家了。你去求求霍德烈，看在和你这么多年感情的份上，求求他，让他帮帮我们桑家吧。霍德烈对我根本就没有感情，我们之间只有利益关系，他不会帮。姐姐，说句话呀！有人举报，桑氏药厂涉嫌贩卖假药、仿制药，已造成严重医疗事故。跟我们走一趟。你们是不是搞错了？没有弄错，我们自有判断。这两个跟我们解一趟。姐姐，姐姐这个怎么办呀、啊？姐姐，我不想做了。少爷，少夫人，夫人在前厅等你们用餐。好，我们一会儿就过去。要去自己去，我不去。哎呀，去嘛！我搞他什么的，绝对不会让你失望。我不去。哦，不知道了。你不想去，是因为想让我像上次那样喂你，对不对？桑晴晴，你是不是不知道害臊怎么写？哎呀，去嘛！你就相信我这次好不好？他那么坚持让我去前厅，难道是那对不准的意思？就这一次。嗯，走，慢点。都是自家人，不要拘束，想吃什么呢就吃什么。<笑>知道大哥喜欢吃海鲜，妈今天特意做了顿海鲜宴，连我们都跟着沾光，想不动口头呢。大哥，怎么不动筷子呀、啊？是不喜欢吗？瞧我这口子，忘了。大哥呢是一个爱吃饭
。这什么虾呀，这蟹呀的，壳太硬不好剥，到处吃的，这身上、脸上都是的。大哥这心里呀，肯定很难接受了。桑青青，这就是你的目的吗？明知道我眼睛失明，行动受限，根本吃不了海鲜，还硬要带我过来，就是为了让他们羞辱我。老公，张嘴。哦，二少爷可能误会了，食欲只是习惯了我照顾，在等我包好胃口呢。二少爷怎么不带筷子啊？难道眼生意不好使了？要不要我叫管家帮你包两只尝尝？这得意什么呀？说好听点儿是霍家少奶奶，其实就是我们霍家花钱买来伺候瞎子的保姆。你们俩一个瞎一个贱，真是天生一对。说起伺候啊，我可比不上三小姐。不过话说回来了，三小姐满十八周岁了嘛，那个酒吧老板这么做，算不算又不会什么？你说什么呢？说。不是我看错了吗？要不这样，莫夫人帮我看一下，是不是你这个人是不是有些心哎哎，滚滚啊你这！一直在找你算账。我看呢，只不过是正常的男女朋友约会吧。要是把这个视频传出去，恐怕影响的不仅仅是真真的名声。为了整个霍家着想。还是把视频删了，晴晴，你说呢？聚众宣仪，教唆同学贩卖违禁药品，这可不只是个人作风问题了。霍夫人，我觉得我作为嫂子，不能坐视不管，看着小姑子在歧路上越走越远。我觉得这个事情吧，还是交给警察处理比较好。敢，老公，他胆小，也吓人。这样，我呢？让铮铮在家休学一段时间，在家接受批评，接受教育。这个事儿，我希望不要闹得太大了，也希望你能给我一个面子，把视频删了。二少爷的面子？不好意思啊，我还以为二少爷不要面子的。只要你把视频删了，条件随你开。真的吗？那帮我们换个院子吧，要朝阳、四面通风、不漏雨的那种院子，就这么简单。就这么简单。这女人在搞什么？难不成真的爱上了霍世玉？好了，我妹该走了，回去收拾收拾，搬家。站住！明天呢是霍氏新品发布会，我希望你能到。大哥，你应该比我更清楚，科研部研发的芯片就差最后一个。如果没有你的红魔全蟹，整个科研组三年的心血。将就止步于此了，我会去。那我就代表整个科研部，谢谢大哥。科研部是我亲自组建的，公司是一省创业，羡慕干什么？你的情况，你个瞎子这辈子都别想回到家。等我拿下集团，看你还怎么想呀。想问什么就问吧。你为什么要答应他呀？连我都看出来他别有居心了。我不相信，我不知道。霍店说的没错，我不能因为我自己而拖累整个团队。可万一明天很危险怎么办？你不说，你会保护我？你信我？信。你今天带我去前厅，就是为了给我出气了。对啊对啊，怎么样？我说过的，不会让你失望的。有没有感觉特别痛苦？您哪儿来的视频啊？爹，最后归。敢欺负我的人，今天就让这群小毛孩知道，姜还是老的命。我去货真学校蹲他了，整整一天呢，我脚都快蹲麻了。我算是给你报仇了吧？你打算怎么笑啊？你你在干什么？
，你想什么呀？嗯嗯，先记着吧。我做这么多，都不夸夸我？我没夸过，我不会。嗯，没关系，那算了吧。哎，那，你教我。哎呦，教什么教嘛，我没关系的，你用奖励代替也行啊，不用。啊爷、yeah, ，你真的要去发布会吗？知了已经的特效药已经马上到临床试验阶段了，再等一下，等不了了。这把药给我打。现在服用，那万一要是有什么后遗症？这是我失明后那对母子第一次对我出手，我必须抓住这次机会，查出背后那人的线索。这么多年过去了，老爷的死一直是少爷的心，估计只有到真相水落石出那天，他才能真正发现。那我明天在发布会现场都布置一些人手，也不用了。桑姐说她会保护我。少夫人，她能信吗？啊，她能信，她可以。对了，夫人的姐姐桑叶突然来传话，说想见你。桑家因为违规制药已经被体验成功了，估计是没这事而想找你，需要我把人打发走。不用了，桑家这次估计是被人找了，有点意思。去查一下那个人是谁。是，你找我什么事啊？帮我解决点什么？凭什么觉得我能够处理？我作为 KPL 秘书团队的人，霍总，你不要动身，威胁我。只要你帮我们桑家渡过这难关，我就帮你保守你的你这么直接威胁我，不怕我跟你斗鱼死网破啊？对于霍总来说，我们桑家的这点麻烦事，就是力度大不小事。我觉得霍总不应该介入其中。事情我会帮你处理好，这段时间管好你的嘴。看来他只是查到我跟江宁交往密切，并不知道我真实身份。那终于可以搬新家了。赵夫人，二少爷请您去一趟前厅。他要找我干什么？您过去。不去不去，正忙着呢。二少爷让我跟您说，他知道您跟商家的密切，如果不想秘密曝光的话，就过去。知道。哪来了？二少爷有什么话直说吧，石玉还等着我回去呢。你还真把自己当后生夫人？我既然嫁过来了，自然是要做好分内的事情。我听简简说了，让你帮他搞芯片的事情。我看你也没有那么的上心呀。怎么，嫁给我大哥？是令你所图啊！钱静不知道，但我知道，你喜欢我大哥。如果让我大哥知道你替嫁的事儿，你觉得他还会留你在身边吗？放心，我呢不仅不会跟他说，还会帮助你，让你们双宿双飞。不过，把这个。在明天发布会之前，下午他的饭就让他吃下。这是什么？放心，不会对他的生命有任何危险，只是让你水上一觉。等起来了，这些事儿也就尘埃落地了。到时候，就可以成功的在霍家隐退，而你也可以达成你自己。不行，我不能这么做。你没有选择。如果你不想让你们桑家替嫁的事曝光，就按照我说的去做。可是我跟你说了，我绝对会保证我大哥的安全。到时候让你们双宿双飞，这不是皆大欢喜吗？好了，回去睡一下吧，别想了。大哥，我也得好好让你们体验一下。被最亲近的人背叛的滋味吧。原来家里的三姐妹这个贱人，好客气对吧？看我怎么收拾你！垃圾，都是我玩设计。Hello， 
你在等我吗？没有。那你站在这儿干嘛？我喜欢，我爱站，不行。行，你想干什么就干什么啊。哎，你去哪儿了？还是别告诉他后队员叫我过去的事情，省得他多想。那个，我刚刚吃了饭，胃不太舒服，出去走了走，消消神，先进去了。爷，少夫人被霍大爷带去遣庭了，需要我去跟着吗？不用了。您就这么信任少夫人？那万一他想害你怎么办？他在我身边这些天，有无数次机会可以杀掉我。如果他是霍登爷那边的人，不用等这么久。希望宋小姐不要辜负你对他的信任。他撒谎了，他在隐瞒什么哎，你怎么进来了？哦，我来找影姬。那既然你在，你帮我找吧，我先出去了。还好他才不去。哎，你等一下，这背后拉力拉不上，把我拉起来。摸到了吧？你手往上就行了。摸着了吗？好，谢谢啊。好。哎，等等，你拐杖没拿？哦，对呀、啊，我拐杖。哎呀，拐杖在哪呢？在这儿，拿好了。好，谢谢啊。一会儿到了发布会现场，别人给你什么，你都不要紧。听到没有？怎么了？昨天晚上我做了一个梦，梦到你今天会被人下药。梦都是相反的。我不管，反正你今天必须听我的。除非下药那个人是你，否则我才不会中招。这么说，你已经开始信任我了？吃饭。今天怎么来这么多人？我还看到了虞姬，今天不是霍家的新品发布会，他们来凑什么热闹？你不知道，今天霍总霍时玉也会来，他可是失明后第一次在媒体面前露面。大家都想独占新闻，快看，人来了。霍总，传闻说您已经彻底失明，有痊愈的可能了。你这联系是真的吗？听说你被取消了进公司的权利，想霍世吉反已经将继承人改为霍专演的法律文件。请问这次你怎么看待？这位记者朋友，请问你知道我老公是在哪家医院就医吗？他的主治医生是谁？你知道？是他的主治医生亲口对你说，我老公的眼睛没有痊愈的可能吗？没，没有。<笑>所以你们新闻工作者都是这样，捕风捉影，听了一耳朵流言，都懒得去进一步求证，就直接跑过来泼脏水。如果是这样的话，那么我认为这个采访没有必要继续下去。整的我们说白，你们给写成黑，那我们到时候去哪儿笑？发布会马上开始了，请各位记者让一让。哎，我有一个惊天大料，你想不想要？要，跟我来。这个三千幺是假的，胡小姐不是开玩笑的吧？我亲耳听到我哥这么说的，这还能有假？胡小姐有证据。证据啊，还有什么证据啊？我还能骗你不成？我有证据，你要吗？真的？怎么是你？真巧啊！喂，老大，我刚看到霍三小姐拉着一个记者，鬼鬼祟祟的走了。记者，我们要不要？你去看看。哎，你干什么？你给我吃的什么呀？毒药啊，就是那种如果你乱说话的话，就会切一要流血的毒。你今天的事情是我们之间的秘密，懂吗？不可能！你怎么敢
想给我吃毒药的。那你要不要试试？我要回去，告诉我哥，告诉我妈。哎呀，这么快就忘记我刚刚说什么？看来这解药也没有必要。哎，别别别！我谁都不说，谁都不告诉还不行吗？那就麻烦小姑子守好我们这一屋。你去哪儿？我去了一趟洗手间，怎么了？没事，我想告诉你，你没嫁进霍家之前，我就听说过你。嗯，有什么问题吗？他们说。桑家千金是京城第一女人，知书达理，性格温婉，是万里挑一的贤内助。坏了坏了，我人是崩了，他不会怀疑我根本不是桑千金了吧？确实。没啦？你这是什么意思啊？你在夸我？你是不是在夸我？嗯、他的眼睛好漂亮。嗯没想到父母能看到的第一个人，会是他。尊敬的各位来宾、各位朋友们，欢迎大家来到我们的新品发布会。接下来是今天发布会的。这些都是你还在公司的时候设立的项目吧？或是在三年前成立的、哦，现在都被霍端眼镜骗了，还冠了他的名字，真是不要脸！意味着国内科技。而今天，我们将一睹 SET 芯片的风采。下面有请科研人员的上场。SAT 芯片，什么是？以后这种劣质的形式不要再用，掉下来。下。阿宝，这边开包。人家都不到位了，五代人一动手，就立刻找他的行踪。这一次，估计就能摸到霍氏母女背后那个神秘人了。哎，对了，看上夫人了吗？不用了，他不在也好，按计划进行。我扶你，爸、哦，谢谢。大少爷已经进酒吧等房间了，我就知道这个女人很有信心。我做了两手打算，小心点，放心，二少爷，已经提前准备好，保证五分钟内让霍池一睡得跟死人一样，绝对不会出半点差错。很好。霍世玉，等我用他的红魔权限拿到芯片，到时候公司就是我的了。他一个残废拿什么都没有。<笑>时间差不多了，赶紧看看我吧。我说了下一步，但是我没说下给谁。霍端叶，好好享受自己种下的恶果。还点助眠香薰，自己做的恶，自己吃了过去。就这样。
爸爸，我这边好，你那边呢 ？OK， 剩下的就是改监控录像了。哎，你怎么来了？这次要出什么差错吗？爷，你的眼睛，你希望大家要取消吗？出什么事了？二少爷被人挡在家，照片发给人了，暂时还不清楚。不过我们发现门牌被人做过手脚，连监控都被蹭了一遍。监控能修复吗？最快也要三天。不行，太晚了。带走霍端燕的人，极有可能就是我要找的人。错了，今天，再找检察线索真的。哦，对了，我知道一个团队是出了名的暗网组织，我们可以找他们去试试。行，跟你一起去。好。哎，你电脑有？酒店系统最快有二十分钟才能恢复，趁现在。你说什么？霍时玉失踪了？我不是要你一定要保证他的安全吗？我这是上个厕所。行了，把监控发我，我来找人。呃，那个系统被黑了，除了我们改过的画面，其他都是一片黑。发给我，我来修复。你怎么在这？我能看见了，我明明没有说话，你怎么知道是我？呃，我闻到味儿了呢。嗯，什么味道？狗腿味儿。你这个人，你闻闻，哪有狗腿味？你闻闻<咳>。你不是应该在会场吗？你你不是去买药吗？我我刚买完药回来，我迷路了。呃，会场太闷了，我出来透透气。算了，现在不是问这些的时候。那我们现在……呃，没有去拿个东西。哦，慢点。嗯嗯嗯，别动！我怎么听着声音对劲儿？你绑的时候看清楚了吗？太着急，没看清。这声音怎么这么耳熟啊？二少爷，爸，爸，太后他爸错了啊！你在背我。二少爷，是您说让我们见人就绑。闭嘴！给我进去！给老子进去了呀！哦，干嘛不对劲呀、啊？这是有技巧呀！怎么到警察局的房间里去找他呢？哎、哦，会不会是霍书记找到我们计划？叫你说，你万万不知道！我要回场！我要回场！快快，四号。都要看看谁在搞鬼！我没有看到你说的那个东西啊！哦，我把它放这儿了。这里面就是芯片最后需要的数据吗？哦，是的。这么重要的东西，下次别再乱放了。啊，我知道了。二少爷，你怎么在这儿？没走啊？我一直在这儿啊，还是你觉得我能去哪儿啊？难道不是他搞的鬼？二少爷，你的脸怎么了？<咳>他这是怎么了呀？神神叨叨的。可能夜路走多了，见鬼了吧？我石玉既然一直在房间里没离开过，那真的是我搞错了。计划出了点问题，我是因为没有被控制。那接下来你有什么打算？这次是我失误，下次。虽然小队明天一早就要出国做最后的调整，错过了今晚，再想拿到芯片就只有做梦了。简直是！我失语，不能活着离开。爷，刹车失灵了，怎么回事？啊、呃，刹车线被人剪断了，我还被埋伏了。埋伏？这不莫大爷一计不成，要来这一招，真是的。行李转弯，下小路。宋青青，如果你是神秘人派来的，现在该露出你的真正目的了吧？你会借此机会要我的命吗？就是。青青，青燕，现在是他，现在要活的，怎么回事啊？前面来了一帮人，好像是冲我们来的。难道是霍时玉的救兵？他哪来的人？二少爷
，我们的人都被围了，再不走就真来不及了。撤！行了，各项指标都已经基本恢复，命算是保住了。不好意思啊，这么晚把你叫过来，跟我干些什么？但是你说他是你刚娶的老婆，桑家的大小姐桑姐。是啊，走了。可我见过桑家的大小姐，她并不长这么。你来了，看，他话说回来了，桑小姐满十八周岁了吗？算不算又破未成年？我希望你身体健康，平常的妇女，重新承认以前的一些不堪，再过多找些人，这算吗？难怪他会做饭，做一些根本就不符合名媛身份的事情。你到底是谁？冒充小姐已经接近你，究竟有什么目的？爷、yeah, ，奖励可醒了，最好我有事要问他。哎，夫妻的事说的怎么样？如你所料，幕后人的确是二少爷，不过让他给刨了。不过我们找到了证据，还要继续。不急，等于姚警了再说吧。走吧。少爷，哎，少爷怎么样？应该不是。多谢少爷关心，我已经没事了。我调查齐峰的时候，发现了一个重要线索。什么呀？这是齐峰的人。跟护士母子背后的神秘人有直接联系，他是奔着桑琴去，不，应该说是桑义去的。桑义，我调查到嫁进霍家的桑小姐，并非桑家的千金桑琴琴，不过她也是桑家人，这些年被养在乡下，本名叫桑义。起风的目标是桑义，就代表着护士母子背后的神秘人要杀桑义。不过原因还没来得及调查，我就出意外了。这么说起来，桑小姐跟霍氏母子不是有，那她接近爷的目的到底是什么？不清楚，以防万一。少爷，您还是别把桑义留在身边。不过他也是桑家人，这些年被养在乡下，本名叫桑义。少爷，您还是别把桑义留在身边。桑义，你偷的究竟是什么？费了这么大的劲，连他的包都没碰到。废，也也不是完全没说话。桑琴琴不是中奖吗？说的是呀，我怎么没有想到？之前骗我，说给霍世立下了药，现在又替他挡枪，看来他对他蛮生气的。嗯，对了，桑琴琴桑家放出来，放开。桑姐姐，你怎么连一个乡下的野丫头都搞不定？真是个贱！霍端燕，你怎么在这？你不是说帮我拿芯片吗？这么久了都没消息吗？现在立刻马上到我大哥身边，把桑给我，那个臭婊子三番五次的坏我，不能留。你和他去替换一下，到我大哥身边。给我做内应，穆端爷，我跟你只是合作关系，你凭什么命令我？说什么？没什么，你不是想要芯片吗？我帮你。现在还不能得罪霍端爷，毕竟霍时玉和他之间的斗争还没有落下帷幕。现在最好的就是两头下注，主动拳在我。你想怎么做？这你就不用操心了。总之，你等我的好消息。滚吧。你心脏这么细，我是怎么想的？还用身体去的，真是福大命大。怎么，后悔给我打枪了？你受伤没有啊？啊！医生说你的伤再偏一点点就救不回来了，但现在请你自己吧。这就是，反正是我欠你呢。真的没有受伤吗？什么叫你欠我的？嗯，那个，嗯。你在看我吗？没有啊，怎么可能？你看错了吧？还不照呢。是我看错了吗？我可以进来吗？他怎么来了？谁来了？是我姐。妹妹，听说你受伤了，我特意煮了一些梨汁药汤带过来看看你。药汤？对，我里面加了一些高粱酒，喝起来可能会有一些酒味。但是啊，它滋润降火的效果特别的好。
。郭先生，最近天气干燥，容易上火呢，您喝药吧。下药了，哼，有意思。什么味道？等等。怎么了？都说了是给我熬的，我还没喝够呢。什么呢？故意的。一碗汤而已，还是这碗汤有什么不一样吗、啊？没什么，我突然想起来我还有事，我先走了。好热，好晕啊！明知道下了药，你还喝这么猛，你不晕谁晕啊？我，小姨，你千方百计逃，到底想什么？我说过啊，我想要你身体健康，早日复明，重新成为以前那个意气风发的落下掌权人。没什么对什么。因为你救过我呀，就在五年前那个雨夜。五年前，霍时玉，有没有人跟你说过，你长得真好看，眼睛好看，鼻子好看，嘴巴。你身上怎么又有菜？今天晚上，真心。要回。爆出来一下，五年前我救过的女孩是谁？这碗汤有什么不一样吗？石玉刚刚是能看到了吗？他不需要打麻将了，他他的眼睛恢复了。爷，妥了，丧亲线也的确给霍顿验过，通风报你去了。好，但是我不明白，您说您办出迟老虎办的好好的，为什么要让霍顿爷知道你眼睛复明的事儿？如果你别人事出，你可不能让他有危机感。哦，我懂了，您是要刺激二少爷，逼他再次出手。上次伏击的事情已经让他乱了阵脚，这一次再给他点压力，他又坐不住的。啊，够！这一次一定要抓住那个人的马脚。今天感觉怎么样了？嗯，有点疼。是伤口又裂开了吗？抱歉，我昨天晚上已经很注意了，呃，要不我去帮你叫医生吧？不是伤口疼，不是伤口疼的，还有别的地方受伤吗？哎呀，怎么？啊，嗯，你放心，我一定会对你负责的。怎么负责啊？若非丧偶，绝不离。可是你的妻子本就不是我，听起来怪吓人的。万一哪天你发现我不是你真正想要的那个人，你不得杀死我？我说的丧偶只针对我自己。这可是你说的，我当真了。我绝不是你。你说什么？霍时宜的眼睛恢复了？对，我亲眼看到的。我当时要对桑玉动手，他突然就站在我面前，而且他现在都不需要用打麻将了。不可能呀！明明已经换过眼。你说什么？没什么，时间不早了，先回去吧。人呢？你是在找我吗？你就是 KKR 高级的秘书
在跟踪我。不说话没关系，我有办法让你。啊！不能说话，不能说话，我有办法让你开心。消息都告诉你了，手下也给你派出，结果怎么还让人给跑了？是我没用，你确实没用，被人跟了一路，还无知无觉，怎么瞎也会传染吗？莫时玉的眼睛好了，你又瞎了？这么简单的事情，非要整得这么复杂，请你指示。你说。那个帮他挡枪的，是那个叫桑义的小丫头。是，那就看看，是他的小恩人重要，还是芯片重要？是，我知道该怎么做了。叫林失踪了，爷、yeah, ，蒋林哥一定是被火的人发现了。去调一下蒋林路径的所有监控，务必马上给我找到。是，哎，等等，蒋林的行踪被人发现，霍队员那边一定会有所行动，小心点。知道，爷。你是说江林被你给救了？是啊，我本来只是想顺着他摸出 K R 集团掌权人的身份的，没想到遇到他被打，我总不能见死不救吧。那人现在在哪儿？当然在我这儿啊！你说他怎么这么倒霉？不是在挨打，就是在去挨打的路上。人你看着处置，不要暴露我们的信息就行。放心放心，我把他扔酒店了。这个阿宝怎么什么都要亏钱？那人现在在哪儿？当然在我这儿啊！你说他怎么这么倒霉？不是在挨打，就是在去挨打的路上。他和霍德燕是一伙的。不对，他把我从后端叶手里带走，那他是谁？想做什么？难道是少爷一直在找的神秘人吗？放心放心，我把他扔酒店了。逛街？你真的要陪我逛街啊？啊，虽然我眼睛看不见，但陪你逛街还是可以的，就当做你上次帮我挡枪的谢礼了。那行，咱们走。二少爷，大少爷和大少奶奶出门了。知道了，按计划行事。是。那个。嗯，我这样好看吗？骗人，我都看不见。近一点，别他一撩你，你就这么激动，丢不丢脸？呃，我们认识吗？废什么话！你不认识我，我们认识你。走！哎，我走！你怎么来了？有江林消息了吗？那倒没。来的也正好。霍队员这两天应该会有次动静，小心点。他有可能会从我的软肋下手，来试探我眼睛是否恢复。所以，林哥金小姐和简秘书将计就计，啊，是不是？将将将计就计啊！高四小姐非跟面包师来走啊
，这不是你呀、啊？那你走了。绑匪大哥，冒昧问一下，你们这是要把我绑去哪儿啊？那你还知道冒昧？那你还问？你不懂，我这是在替你们省事儿呢。省事儿？这姑娘怎么神神叨叨的？赶紧！爷，你别担心，绑架三小姐的车已经找到了，路线都在我们的掌握里，三小姐不会有事的。夏小姑遗留下的，快点叫人给我拿去。那这不就更说明，三小姐不是他们的目标，三小姐应该不会有事。抓紧开车。啊，是。那个爷，说，呃，你你不是让我去查五年前救过的？哎，您您猜怎么着？那个人被我们找到了，您知道是谁吗？桑一，您怎么知道？他不要撒谎，他真的是来报恩的。哎，开快点！啊，糟了，老大出事了！刚知道的是个女人，是不是？但是早点告诉我，老板。阿宝，你到了吗？有没有烧到哪里啊？我看看，我看看。你这样子走路真的很差吗？你们都知道了。你早就知道他不是散钱精了。现在只是怀疑，现在一切都解释得通了。既然怀疑他，那为什么还把他留在身边？他对我没有恶意。你可不是这种轻易相信别人的性子。不过也是，挡枪这么危险的事情，他都干得出来。如果真的别有用心的话，那该有多深的心机啊！难不成他秘密会瞒着我呀？桑，难不成他秘密会瞒着我呀？桑，你都知道了还抱我？那你演你的，我抱我的，好像没什么关系吧？这关系可大了，我又不是桑晴晴，我根本算不上你的妻子。霍家只说要娶桑家千金，又没指名道姓要说娶桑晴晴，这不是桑家的说辞吗？怎么，只要你们桑家说，不让我说呀、啊？得，又白跑一趟。哎，哎，眼花了？阿尺，你放开我，我去找少爷。你现在不能去。别说每次没钱就报恩，你露面，别哭呀！找钱的现在很肯定会救你。好有这么的心，还不是二姐的？那个叫阿宝的女仆，可真的老了，可能跟霍氏没子没孙的神秘人有密切联系。你叫桑小姐，对，我们也是三爷的救命恩，他是过来报恩的。你错过了什么？五年前，少爷救了一个女，把那个救命女孩救了三年前。原来是你的那个。不过，这位桑小姐身份可不简单。黑桃 A 案组织，嗯，这是我创立的组织，里面啊可谓是人才济济。哦，就刚才那个女孩阿宝，别看她年纪小，她呀可不简单。原来我那天要找的人就是她。你刚刚是不是看我了？嗯、呃，我这次肯定没有看错，你真的看我了。你的眼睛是不是好了？是暂时性的，我服用特效药还没经过临床测试，可能还会有后遗症。后遗症？严重吗？也许真的可能会下一辈子。你替我挡了枪，你的恩情已经还清了，现在走还来得及。你瞎说什么呢？我才不走。你已经不欠我。恩情是还清了，可，对，那其他什么情还没还清呢？什么情？就。就那个什么情啊？你是不是要赶我走？我跟你说，我不走，我绝对不走。你就想赶我走，我不赶你走。
只要你不嫌弃，我会再变成瞎子。你胡说什么呢？再说了，就算你变成瞎子，我又不是没伺候，我可有钱。爷，这批绑匪怎么处置？怎么来的？怎么给霍顿还回去？是。霍顿业设计这次绑架，我估计是冲着你手里的芯片来的。对。不过你放心，我的本事你也见识过了。以后由我罩着你。好。我上次跟你说霍时宇眼睛恢复的事情，你到底核查了没有？没呢。你问这些干什么呀？没有。我才不信这种鬼话。要不是霍时宇那边不好再下手，我也不会找。我就是担心啊，霍时宇本来就是因为眼睛失明，所以他才丧失了霍家继承权的位置。那如果他的眼睛恢复了，霍老爷子不会把继承权再给他吧？你不会真以为老爷子喜欢他霍时玉吧？难道不是吗？老爷子可……你问这些干什么？我……我还不是怕你吃亏呀、啊！放心、啊，他霍时玉。端燕，端燕，还真有。有了这个，我就可以拿捏那个人。什么？桑芊芊被绑架了？哪个桑芊芊？真的那个？什么意思？意思就是我们派去绑架假桑芊芊的那个人把真桑芊芊绑架回来。方、啊，大少爷，都是大少爷让他们这么做的。是谁？大少爷先是制服了我们的人，救出了贾桑晴晴，然后对他们说：“怎么来的，怎么给二少爷你还过来。”桑石对他怎么敢呢？他一个瞎子怎么敢对你这么敢？二少爷，那真桑晴晴，去看看。是。救命！救命呀！救命！救命！大爷，救我！终于来了，我帮我们。霍世玉，他就嫁给霍世玉了吗？怎么又和小叔子抱在一起？这不是桑家千金桑晴晴吗？他不是嫁给霍世玉了吗？怎么又和小叔子抱在一起？别怕，你们是哪家公司的？他是桑晴晴，不对啊！霍家的新品发布会我也去了，当时跟霍世玉在一起的根本就不是他。哥，你有什么话题？你能具体说一下是怎么情况吗？请问嫁给霍世玉的是谁？这是一场惊天地谋的欺诈吗？霍二少爷，听说您和桑小姐感情很好，骗婚的事是否您也有参与呢？我看，哎哎，快出来，出来！这回霍氏母子肯定要被气个半死。是咱们这么做，就相当于把战场拿到明面上了。这万一幕后的神秘人一直躲着，一辈子不出来怎么办？我躲不了的。你为什么？这几次调查的线索无一例外的中断在霍家。我以为。我又要回来了。原来是我思路错了，那个人一直就在霍家。啊！可霍家除了霍氏母子，还能有谁？小豆子走北方，等霍氏母子大势已去，那个人想不现身也不行。桑芝是改变战术了。我这有个视频，拿去给媒体，再贴一发。是。近日，一则不雅视频在网络上曝光。视频主人公正是京城霍氏二少爷和桑家千金在酒店私会偷情。据悉，视频女主人公和嫁入霍家的桑家千金不是一人，疑似偷梁换柱，为了保全和霍二少的私情，找了人替嫁。目前，媒体记者正在做进一步的核实。都看到了，是你干的。
看来天下的事情是藏不住。那，你什么呀？我不是真的桑琴琴，我还能留在这儿？身份是假的，婚约是真的呀。你已经嫁给我了，还想来找我什可是现在外面传的沸沸扬扬的，老爷子肯定不会再承认这桩婚事。我的婚事，我说了算。真的？骗你。我就相一辈子。嗯，又来说话。我输一把就分了吗？他就不怕我？能拿他怎么样？他就是再废物，那也是霍家的大少爷。有你也在背后撑腰，你势必不能动他分毫啊！他怎么敢呢？他不就是仗着你不能动他，他才这么肆无忌惮的欺负你吗？你也是，京城那么多的女人，你偏偏跟桑姐姐那个女人扯上。你你什么理呀、啊？提婚这么大的事情，你不告诉我，现在好了，让人家抓住把柄了。妈，少说两句吧，我已经够烦的了。算了。事到如今，最重要的那是赶紧跟桑婷婷那个贱人撇清关系啊！替家这事儿，就全当我不知道，把脏水全部都泼到桑婷婷身上，看能不能转移注意力啊！知道了。家的这件事情，其实我们一家人都是被逼的。五年前，我父亲从乡下把桑姨接回来，本想着一家人可以和和睦睦的一起过日子，可是没想到，没想到桑姨一直对我父亲丧妻再娶的这件事情耿耿于怀，对我，对我们家里人都怀恨在心，也不知道他从哪里得到了我们药厂的事情。他拿药厂的这件事情威胁我们，让他嫁给霍家。如果他嫁不进去的话，就去举报我们。所以我们，所以我们才，是，我们有错。但是我们知道了之后，已经补交手续了。但是三姨根本就不给我们改正的机会，直接把我们举到了妖监局。现在桑家没落，我父亲也都进了监狱。我们都受到了相应的惩罚，你们为什么到现在还抓着我们不放啊？网暴？这是桑晴晴自己请来的水军吧？桑晴开直播了，把脏水都喷身上。我都看到了。需要帮忙吗？哎呀，不用啊。你说你的货事都快被抢走了，现在连对付霍端燕都不识别。再说了，我的本事当属你见你放心吧。嗯，现在还不是跟他坦白身份的时候，没想到有一天我也会作茧自缚啊。那个，我不是那个意思，我不是说你能力不行。不用解释，都明白。
我当然相信你的能力，毕竟我有寒暄，对吧？当然，我会是你最坚强的后盾。这段时间让焦虑跟着小夫人，务必确保她的安全。哦，还有，呃，小夫人如果有用到人的地方吗？哦，懂得懂得，悄悄给她送，保证像雷锋一样，做好事不留名。哎，我已经按照你说的做了，接下来该兑现你的承诺。做得很好，我只是没有想到，我拿那个视频威胁你，没有动怒，反而，你到底怎么想的？你手里既然有视频，不应该早就知道原因了吗？我需要你听我的内应，事成后条件随你开。霍家未来女主人的位置。势在必得。少爷，是。桑小姐，老爷在前厅等二位。一定是被替下的事情了，是要把我赶出去了吗？放心，有我在。别担心，你就是商家替嫁来的丫头。爷爷，我叫桑义。一个乡下来的冒牌货，还真把自己当货家上来，有什么资格叫爷爷？桑义是吧？这段时间辛苦你照顾石玉了。这是我应该做的。应该做的？你指的是？我揽着霍家少夫人这个身份，应该做的吧？老爷子，我人虽然老了，但耳朵还没有聋。外面闹得沸沸扬扬，我可是听得一清二楚。爷爷，这是我的事情，记不牢您费心了。我再不费心，整个霍家就会被一个女人搅翻了天。爷爷，再不说了。去把真正的桑晴晴换回来。爸，桑晴晴呢？已经名声狼藉，再怎么说，此事也是桑家有错在先。就算是我们毁约，也是占理的。您看，桑晴晴的直播，大家都看到了，她是无辜的。霍家因此悔婚，岂不是给人家机会，说我们落井下石？可是爸，都别再劝了。我已经做好了决定，小丫丫头，假如你知错就改，把桑晴晴换回来，让一切回到正轨，我可以不再追究你的责任。我不同意，这事儿由不得你做主。我的婚事我说了算。这是要为了一个女人和整个桑家作对吗？我的承诺过，除非丧偶，绝不离。要不你还是……你想好了再把我外推。你把我外推，就让我去死。我不会怕的。石玉，请跟我来。我今天来，是端燕告诉我。你眼睛已经复明，我打算把祸事重新交回到你的手上。石玉，你太让我失望了。如果自由选择妻子的人选的话，也让你失望。那这个祸事，不要也罢。什么？你是为了一个女人，放弃霍家和集团吗？为何您会这么想？我选择女人，跟集团、跟霍家有什么关系啊？当然有。桑晴晴，是我千挑万选出来的。她从小接受名媛教育，嫁到霍家会是一个不可多得的贤内助。而霍家的少夫人不能是一个草根出身的野丫头。您就凭出身
来断定一个人品行和能力的，不是凭出身，无良人的品行，而是事实证明，近朱者赤，近墨者黑。你看看你现在，半点继承人的样子吗？你想要继承人的样子，只是个冷血无情工作机器猫，不能带有一丁点的私人感情。我家的百年基业，你欠上的担子有多重？不是一开始就清楚吗？以前你一直做得很好，怎么现在突然反驳？我曾经为了一件太不公平，让我失去了太多，所以才这么后悔。是不是在调查你父亲死亡的事？我只是想知道真相。啊，你想知道？我告诉你，把奖品换回来。在你们举行婚礼的那天，告诉你所有你想知道的。快点儿，轻点儿，这可都是好东西。哎，我的古董花瓶，你把它摔碎，你这辈子都赔不起。我连还反了你了，谁给你胆子敢这么对我？我可是霍家大少奶奶。别笑了。了你们家的下人怎么给主子甩脸色啊？不是就这样。再不下去可以走，少爷，我只是替您感到憋屈，我没别的意思的。大不了我待会儿自己收拾嘛。你看看你自己，跟个狗一样对霍时玉，还挺忙厚的，还给他倒地家，结果呢，还不是一样可以装起。脏死！我跟你说话呢，听不到。你想让我说什么？恭喜你，终于如愿以偿，成功拿下酒。酒窝，可真是个恶心。你别忘了，之前你就是替我嫁的。是啊，你不想嫁就让我替你嫁，改变主意了，就把脏水泼给我。脏心机，谁能有你不要脸？你敢骂我？看你是不是当酒了，又忘了自己是谁了。你没事吧？没事。霍时玉，我才是你要娶的女人啊！我没说你不是啊。那你为什么当着我的面关心别的女人嘛？我听老爷说，是从小就受名媛教育。说什么娶了你就能安稳我的后院？什么我在外面有多少女人做什么事，你都不会管。结果还没过门呢，就开始约束我了。那我娶你跟娶别人有什么区别呢？我，你要走？既然都放回来了，我还赖在这儿。十月、啊，既然姐姐都这么说了，那你就随她。你不问问，为什么答应？就算我问，你就能不娶她？那如果我说我不许你走呢？你到底想干什么？我习惯了她的照顾，把她留下来，当你的佣人。听到了吗？要让你留下来当我的佣人，我凭什么？就凭那个老东西还在我的手上？你要不想让他死，就乖乖听话。看到了吗？这男人就是这么的善变，上一秒还对你关怀备至，下一秒这么翻脸不认。今天就当我给你好好上了一课，自己好好回味回必须尽快找到办法，不能再等下去。饭还没好啊？做顿饭这么久，磨磨唧唧的。能消停会儿吗？吵死了。这么长时间就做了这几道菜，这是人吃的吗？不喜欢的话，你可以自己弄。你怎么跟我说话呢？行了，吃饭。可是这几道菜也太寒酸了，你。不喜欢。等等，佣人不可以上桌。对了，今天下午火玉约了婚纱店，刚好又是婚纱
，还有婚礼上许多东西需要买。桑叶，你陪我去，给我拎包。听到了没啊？听到了。你大学不是学设计的吗？给我挑上一件。舅姐，把这件拿下来让我试试。不是，这件婚纱的腰身尺寸的要求极高，可能不太适合你。要不我给您推荐？啊，这个贱人，你故意羞辱我吗？你早就发现那个婚纱不是我的尺寸，还指给我看，你就等着我穿不穿，让大家笑话我呢？原来你这么没自信，你说什么？既然你这么怕我把石玉抢走，我为什么不直接把我赶走？谁说我怕了？你这个贱人，我打死你！嫂嫂，小姑啊，你怎么来了？嫂嫂，你怎么敢打他呀？你不怕他报复你啊？谁呀、啊？桑义呗。桑义，他哪有本事报复我呀？他前一段时间给我吃了毒药，我的胸口疼了一个星期，吃了解药才好的。你说他给你吃了毒药，小郭，你小说看多了吧？哎呀，我骗你干嘛呀？这一定是你的心理作用。桑义这个人我认识很多年了，你别看他表面看着很老实，但是他心眼可多了呢，怪不得你会被他骗。桑义，你敢骗我？你敢动手！你给我等着！没事，你没事吧？没事。阿宝，麻烦你过来一下。他竟然敢打你！傅淳一就是这么看着你被欺负的，他也太不公子。不怪他，都这样了，那你还替他说话？我看你都快变成阅文小说里的女主了。我没事，而且，算了，不正事。这些是桑家名下的医院，眼下桑家倒台，还能维持运转的已经不多了。这几个是桑晴晴最近联系的人，就这几个。桑晴晴做事一向谨慎，所以我们查了那么久才能有进展。这份名单你哪来的？我好歹在他身边当了政府佣人，我总干嘛点佣人。你堂堂黑桃 A 老大去给桑晴晴做佣人，你到底是怎么想的？不行，我现在就去找霍时玉，说什么你都不能待在那个破地方。哎，我还不能走，老大。总之，我有我的想法。行，希望我下次见到你的时候，你不会像论文小说女主那样，不是被挖了肾，就是被抽干了血。有这种夸张吗？桑小姐，夫人，请您去一趟前厅。还有什么可说的？莫小姐也说了，她被我吓瘦了。莫小姐，你该打个孙子。妈，他妈好胖！莫家的下人真是越来越无法无天了。看来必须得好好的整治整治一番。来人，加法！我现在再给你一次机会。知错了吗？认错就能免挨打吗？哼，我只能说，给你减两鞭子。那我没什么可说的。还有，你女儿真的该减肥。妈，我看你啊，是不借棺材不掉泪啊！啊！你当我三岁小孩？那个，呃，石月，你怎么来了？小宝，我不来，好人草菅人命啊！没你说的那么严重，就是
我，你身边的下人不听话，我把你好好的教训教训。先管好您的儿女吧，下次手再伸这么长，我不介意帮你修理修理。为什么？问什么东西啊？你叫下人怎么了？他凭什么那么跟你说话？妈，别喊了，你哥呢？把他给我叫过来，我有事跟他说。我不演了，你要找你外婆，我帮你找。其实我……哎，别呀！哎呦，我好不容易引到这儿了，要是放弃了，这一遍不是白挨了吗？啊，你放心，我告诉你接下来的剧本，到了该我站起来是宠儿娇的情节，我保证不会再被虐了，我保证不会再被虐了。真的？嗯，真的。啊，白人了，白人了，接戏，接戏。我看看你的伤口。你别碰我。别乱动，你后面有伤。我士兵，你是心疼了吗？不是，那你知道，我知道你要去相亲亲的时候，比现在疼一百。对不起，不至于。我们现在到的岁数。你放我走吧。干什么？干什么？我是你的妈妈！我到底哪里比不上藏衣不见？你为什么就不肯多看我一眼？这老爷子到底怎么回事啊？一开始不是说好了要扶持你做霍家继承人吗？怎么现在又让霍时玉重新娶桑婷婷了？妈，我怎么知道？不会像外界说的那样，霍时玉已经复明了。老爷子要把霍氏重新交给他。那老爷子究竟什么意思啊？这是？你也是？不早，你没事可以问问老爷子，他可疯了。妈，老爷子定的主意。他，这话可就不对了啊。如果老爷子真这么想，那我们就没死老婆。别忘了，我们手里还有。妈也说的对，我知道该怎么做了。你怎么来了？我记得大哥的房间是在南边。大嫂，你这不会是走错房间了吧？讨厌！你明知道我是来找你的。你个骚货！就这么的，出气！我大哥还没死呢，就开始着急着勾引小叔子了。那你喜欢这种气质吗？我觉得老爷子最近的态度。让人有点捉摸不透。怎么，你有什么消息？我眼光浅，看不出太深的。但是啊，我知道一个消息，你肯定想知道。<笑>我最近发现啊，霍时玉跟 KKR 集团的高级秘书江林有密切的来往。我觉得他很有可能用芯片跟他们合作了。你确定？确不确定的？自己查查不就知道了？既然你早都知道了，为什么才告诉我？哪有啊，我也是刚知道的。我每次一有新消息，哪个不是第一时间告诉你的？怎么到现在还怀疑我对霍志信？哎呀，最近这不事儿太多了吗？难免想太多。如果你说的是真的话，那霍志信这一次。
来，过来。桑姨，是不是你故意放毒出来咬我的？哎呀，妹妹，那你可误会了。刚才只是闻不得骚味儿，所以才故意吓你。妈，放心。要是格雷能听得懂我的话，我怎么可能让他去吓你？我会让他直接咬死。贱人，打死你！没错，可能说哪句话又说错了。夏意，你装什么呢？我根本就没碰到过你，好不好？够了，从现在开始，他不再是女友。在我不在，他就进行这个。沈玉，啊，桑姨，我一定不会让你好过。张晨曦，你看，只要是我肯，就能轻而易举的得到霍氏的东西。这不就是你最害怕的事情？你可真是个贱！你说外婆要是知道你自甘堕落的撩小三儿，她会不会当场被气死？哪有你贱啊？三更半夜爬上小叔子的床？哦，不好意思啊，我忘了，昨天晚上石玉一直陪着我。让你独守空房，怪不得你要顶着被骂荡妇的风险，让你去。你说什么呢？你再说一遍。哟，他想打我？没关系啊，随便你喽。反正这霍家少奶奶不怕谁弄。么。已经打听好了，明天就是霍世玉和 K R 签约的日子，到时候。他霍世玉会带着芯片一同前往。我和 K R 已经约定好了 ，K K R 要芯片，我要他霍世玉的命。急什么？新婚之夜，桑青青一杯毒酒就被圣他上西天。那时候，别说芯片，整个霍家都是你的。<笑>我这不是怕他霍世玉和芯片一起与世俱歼吗？把芯片给许诺给 K K R 了，还怕他带着芯片与世俱进？我、哦、别说了，好了，你有这份心就不错，但是我的计划已经布下，你只需要听从命令。是。死老头子，还当我是以前那个养人鼻息的男孩呢？等霍世玉死了，下一个死的就是你。少爷，霍东印尽早来 K K 二的，我按照您吩咐的，给他说你和 K K 二达成合作。他什么反应？他果然提出来和 K K 二联手夺取芯片，而且承诺事成之后。不仅把芯片免费送给 K K R， 而且还让霍氏集团未来五年承担芯片的更新和拓展业务，可谓是牺牲巨大。他想除掉我的欲望，和芯片交易的话，这的确是他的开出的条件。哎，杀敌八百，自损一心，真不知道老爷子看中他什么，竟然让他当霍氏的继承人。得。是我多嘴了，喂，老爷子只不过想要一个听话的木马，好的操纵罢了。您、嗯、好像一点都不意外，老爷子就是霍东一母子背后的神秘人。其实一切都有迹可循。我们每次调查的线索都中断在霍家的，霍家除了那对母子，就只剩老爷子。可是他为什么要杀你呢？他以前。不是最喜欢你吗？我也不知道，所以我需要他亲口告诉我。还有，我到
也不见死亡的真相。桑毅小姐那边，你怎么不告诉她？谁说我没告诉她了？啊！桑毅，你这个贱，凭什么这么对我啊？他到底哪里不如你了？桑毅必须要从霍家离开。可是霍时玉这么护着他，哎呀，烦死了！哎，桑毅，你这样，别人不说我跑，你哪里跑啊？对呀、啊，我敢送桑叶，有人可以。小姑，啊。是你啊！小姑怎么了？开始来送送我。我一想到桑叶那个贱人说我胖，我就浑身难受。我哪里胖了、啊？我倒是有一个法子能让你治，就是有点悲喜。小姑，帮我陈丽人说。啊！嫂嫂，我的好嫂嫂，只要能赶走桑叶。你让我做什么冒险？但是真的有点危险。哎呀，我不怕，你就快说吧。那我就告诉你。我杀他！林依雨大哥，霍时玉不在忙，到时候你就找另一群人冲进去，狠狠的教训一下。那要是等我大哥回来，他再跟我大哥告状怎么办啊？你大哥。明天开始回来，怎么叫就回不来。总之，你就按照我说的做，就算到时候出事，我不理。怎么啦？是不是下手太重了？你找的这些都是废物，确实都是废物。你不是桑尼，对啊，不是桑尼，是你爹。哎，都是他让我这么做的。你胡说什么呢？不是你说想复仇，让我给你出主意的吗？我就是想把你赶走而已，我没想那么做。想我走，很简单呀，我也不想待在这儿，只是我外婆现在也没找到，我也没地方可去。什么你外婆啊？哎，别别别，我走我走。啊啊啊！放开！我现在，我现在就把你外婆的消息发发给你。放开！早说嘛，我省了时间，你也省挨一顿打。我们双赢不是？是。我把地址发到你手机上了。原来你一直在移动位置，怪不得我找。我希望你没有骗我，否则我不介意大一点。怎么觉得不一样？这些不是状态。不管你是不是状态，今天晚上你和霍时玉必须一起做一个秘密约。少爷，刚南院那边来消息。说桑丽小姐把霍正和桑芊芊打了，走了，是他风格。少爷，需要我叫人把他留下来吗？不用，他为了这一天计划了许久，留下他，只会让他前面的努力都前功尽弃。啊？所以这几天你和桑丽小姐一直在演戏？算是吧。我需要你配合我。演一出戏，我需要你配合我演一出戏。怎么做？去找桑晴晴，跟她说，让她把身份换回来。哎呀，我知道委屈你了，不过你相信我，你只需要忍他两天，两天之后我一定会回来的。我不委屈，委屈是你。我有什么好委屈的？同样都是桑家千金，桑晴晴，养尊处优二十多年。却把那个人扔在乡下，这些年是怎么过来的？你说我，你不也一样吗
。这些年，你对母子一直这样对你，你也不好过吧？都是我在欺负他们。知道了，知道了，就是母子。这这小骗子，说好两天，这都多少天了？桑晴晴那女人心思叵测，要是给的假地址，另有谋算，那桑毅小姐是不是很危险？她能应付得来。况且，我们今天要做的事情十分危险，联系她只会让她分心。是。您和桑毅小姐到底什么时候开始演戏的？您和桑毅小姐到底什么时候开始演戏的？本来还说让你去找桑琴琴，说换回来的条件，结果老爷子先提出来了。不过刚才你为什么不答应他呀？我在等他放足够多的诱饵，让他以为我抵不住诱惑上钩的。知道，这招在兵法里叫做将计就计，对不对？不过这事是老爷子提出来的，你想要换身份来换取你外婆的情报，恐怕行不通吧？没事啊，那咱们就换个戏路。不搞双向奔赴了，咱们来个虐恋情深怎么样？就是那种你虐我千百遍，但是我始终是你的白月光，无人可替。但是最后呢，你还是无法许诺我一个妻子的身份，我心灰意冷，决意离开。到时候我再用离开跟桑晴晴换条件。又从哪儿学的乱七八糟的呀？让你提前感受一下吵架的感觉，不好吗？不好，不想跟你吵架。都说了是演戏了，那我希望。我们所有不开心的，都在讲老师眼里，剩下的都是开心。好，我不演了，你要找你外婆，我帮你找。其实我……哎，别呀！哎呦，我好不容易到这儿了，要是放弃了，这一遍不是白挨了吗？啊，你放心、啊，我告诉你，接下来的剧本，你到了该我站起来，是闯人交的情节，我保证不会再被虐了。我保证不会再被虐了，真的。嗯，真的。完了完了，接戏接戏。我看看你的沙子。你别碰我。你那号位不去演戏，真是可惜了。时间到了，开始进入这一下。江秘书，和我大哥签约芯片的地方就在这种地方呀。这人少地方大呀。待会儿动起手来，好发挥。而且江秘书想的周到呀，算算时间，人该到了。郭成，您的人呢？您不会一个人来了吧？怎么可能呢？江秘书，你看人够吗？就这些了。你要是觉得不够，我现在打电话调人。不用了，刚好够。我觉得也够。郭少。您觉得这些人拿下你够不够？<笑>江秘书，你这是在跟我开玩笑吧？也不完全是。霍师爷，签约芯片这么大的合作的事儿，就一个人，我一个人够了呀。傻子这说大话，愣着干什把他给我围起来，说话听不到吗？动手！上。江秘书。你这是干什么？我们不是说好了不要他霍世玉的命？你要芯片吗？这是干什么呀？芯片本来就是我的，还要要吗？霍世玉，跟你有什么关系？这是我跟 K K R 的事儿。你少在这胡说八道。总裁，人都清点完了，是私下处理还是交给警方？交给警方吧。不是不是，等等等等一下，他。是 K K R 的幕后掌权人。下次算计人的时候，记得摸清楚对方的底细，不然像今天这样，又弄了一出空手套白狼。带走。先前搜集到的霍顿燕母子背后谋杀的证据已经交给警察了，现在霍家估计正乱着。罗远正好，等到不得不出面的时候，老爷子会怎么做？啊，对了，他那边怎么样？还没有消息，不过我会密切关注，必要时帮他一把。是，走吧，回南院，说好了等他回来。
对着是小，桑晴晴在骗我。现在才发现，晚了。桑晴晴让你们来的。没错，弟兄们，这小妞竟然不怕我们，那就陪哥哥玩玩啊。哼，没错，是桑小姐花钱让我们来的。她出你们多少钱？哟，您下句台词该不会是出三倍？跟钱比起来，我们哥几个更喜欢你人呐！你想多了。我哥几个都等不及了，兄弟们，上啊！上吧！我都说了，是你想多了。我问你多少钱，是想根据钱来决定留你们这条狗。说，桑晴晴给了你多少钱？一、一、一百万。我突然觉得，你们不配那一百万。你想饶命！你想饶命！你是想后半生跟他们一样，都当个残废，还是按我说的做？你想，我我爱你说的做。什么？桑叶没去我给的地产，那他去哪儿了？桑小姐，这这不是我们该操心的事儿吧？我可是给了你一百万，如今桑叶还活着，这怎么不关你的事？桑小姐，您这话说的就不对了。这人没按照计划来，我们想帮你也无能为力呀、啊。桑叶，怎么没事呢？这是他，我再给你个地址，你现在就去找找看，务必让那个小贱人死。哎呦，桑小姐，您看我这帮兄弟跟我跑来跑去的，您我给你加钱。桑小姐，大气。贱人，还不用花钱，你看我怎么弄死你呀，这这就是桑晴晴给我们的新地址。你要找人？对，我找杨平女士。杨平，她刚刚办理了出院手续离开了。什么？是谁把她带走的？一个高高瘦瘦的男人，具体的你去问住院部吧，那里有她详细的出院记录。好。难道又是桑晴晴？桑晴晴。如果我外婆出事，我绝对不会放。阿宝，南城青山医院以及华州路周边所有路段，下午三点二十五分之前的监控全部发给我。按我说的做。还有，去查车牌号是京 A A 四三一二的车辆行车记录，查到罚我手机上。沙宝弄错了吗？邵夫人的外婆，我已经转移到安全的地方了，您放心。哎，这是邵夫人知道了，没来得及告诉她。完了，她应该担心坏了。你是 K K R 高级秘书江林，你怎么在这儿？哎，你听我说那个。哦，我知道了，你跟 K K R 总裁是好朋友，他派江林过来找你是因为有事情要谈，对吗？啊、哦，是的，是。算是吧。哦，我刚准备跟你说，少夫人的外婆已经被我转移到安全的地方。霍总前段时间交代过，如果有老太太的消息，务必把人找到。好，那个霍总，我一会儿把老太太地址发给你。没事，我先走了。好，好，好，是啊。辛苦了。那你外婆找到了，接下来咱俩怎么办？那你外婆找到了，接下来咱俩怎么办？我得先去见外婆一面，给她做个全身体检，等她病情稳定下来再把她接回来。那还有呢？还有什么？你把老婆还给我吧。嗯，这个事情得等一下，我的事情是解决了，你的还没有呢。老爷子把桑晴晴安排在你身边，肯定是想借他的手对你做些事情。这个戏我们还得继续。这恐怕也不远。怎么了？桑晴晴和霍德念涉嫌谋杀已经进去。你这也太危险了吧！你用你自己作用啊，让霍德燕对你出手。我也一样。不是，你怎么能跟我学呢？我是有能力应付的。再说了，你手无缚鸡之力的，万一 K K R 出了方法，你就成了共同作弊的鳖了。其实，就是我输了，不我输给你心服口服 K K R 集团的掌权人。他说什么？对不起，事情没有跟你说。其实 K K R 集团掌权人就是我
。所以你之前失明、凄惨都是装出来的、哎？也不全是，至少失明是被人害的。那次你差点就查到我的身上，就涉及一场车祸，本意是想让你知难而退，没想到误打误撞之下，害得你双目失明。我就是不知道你为什么这么做。你不是已经都猜到了吗？我家继承人只能无情无心。那我失明之前不很符合你这个条件吗？我自始至终都是为了霍家。你父亲在你母亲去世以后，便无心集团业务。我以为他只要再娶，重新组建家庭就可以好起来。结果，他竟然脱离了集团，搞起了学术。幸好，你早早展现出在商业上的才华。我以为只要好好培养你，霍家就不会在我手里没落。可是周颖一心想报复你父亲，娶了她就不顾他死活，于是涉及了你父亲的意外死亡。所以，我父亲的死，你一直都知道的。是，周颖恨他。我也恨他，他才是最自私的人。明明知道身上担负着霍家的责任，却不管不顾，跑去钻研什么学术。哼，这种全失去了价值的人，活着有什么用？你凭什么断定一条生命有无价值？他抛弃了霍家而去从文，就是没有尽到他的责。啊，不配再活着。够了，你还要为自己的私心？找方面逃荒的理由吗？说到底，你不还是放不下霍家，放不下这种掌握生死的权利？你想要的是一个合格的继承人吗？你想要的只是一个可以任敌摆布、一辈子只做你牵线我的机器人？没错，我所做的一切都是为了霍家。看来，还是对你自己所作所为没有清晰的认知。那么，你下半辈子在监狱里度过。你被逮捕了。带走，我没错，我没错，没关系，都过去了。啊，都过去了。对了，你什么时候有空，到我见见伯父呗。现在算算日子，大概还有半个月，就他的忌日，到时候我带你去扫墓吧。半个月，那不就是我们第一次见面的日子吗？就是五年前那个雨夜啊，你救了我。那天是我父亲的忌日，我的小做了善事，结果扫了墓出来，就看见你。照你这么说，是我幸运了。现在看来，是我幸运。为什么？因为五年前救了你，才会今天见你。霍时玉，我会一直保护你，永远，永远。你保护我，我可不保。